خب قرار هستش که چون من 8 درصد باتری دارم این بالا اگر نگاه بکنید شارژ رو واس کنیم که شارژ کامپیوتر بره بالا خب قرار هست که تو این چند تا توتوریال بعدی در مورد مای اس کیو ال کانکشن مای اس کیو ال چه جوری اینا رو ساختن جی فریمی رو که بدون کد نویسی بسازید صحبت بکنم و بریم فکر می‌کنم نزدیک 30 35 تا جلسه بشه یا مثلا سی بین 30 تا 35 میشه و بعد از اون دیگه میریم آموزش جاوا پیشرفته که دیگه هر چی میمونه یاد بدم که دیگه جاوا فول بشید ببینید من یه صفحه لوگین ساختم و این صفحه لوگین من میخوام که به دیتابیس وصل بشه به چه دیتابیسی؟ یه دیتابیسی ما اینجا داریم به نام بذارید اول ببینم کانکشن من وصله یه برنامه زمپی نوشتیم که کانکشن ما اینجا چیه؟ کانکشن من وصل کرد اگر این برنامه ندارید میتونید از اینترنت مجانی بگیرید به نام زمپ یا ببینید X A M P یا WAMP فرق نمیکنه. زمپ به نظر من بهتره که وصل میشه. بعد چیکار میکنید؟ میاد روی این سرویس روی دیتابیس خب یه کانکشن میسازید با یوزرنیم و پسورد الان بهتون میگم با یوزرنیم روت با پسورد خالی. معمولا یوزرنیم پسورد تو خالی. اگر اگر برم توی توی لوکال هاست لوکال هاست و اینتر رو بزنم یه همچین صفحه بعد بیاد اگر این رو کانک کرده باشید این عکس همون برنامه هستش که من اینجا باز کردم خب اینا رو من درسشون رو به شما دادم موقع که SQL به شما یاد می دادم SQL درسش رو به شما دادم ما یه دیتابیسی داریم به نام اپ استور اینجا سه تا, ج... سه تا جدول داریم جدول اول کاستومر ببینید یوزرنیم اولی امیر 123 یوزرنیم دومی زیلوی 123 و تا 8 تا یوزرنیم داریم با چند تا پروفیشنال های خاص آدرس داریم اسم داریم و پسورد من یوزرنیم و پسورد رو اینجا یه جوری درست کردم که وقتی این رو ران می کنیم خب برفرض یوزرنیم امیر بود پسورد 123 بود می زنم یوزرنیم برفرض امیر پسورد می زنم 456 ببینید که وارد نمی شه ببینید ارور میده میبینید میسه این کورکت یوزرنیم و پسورد ولی پسورد میزنم 123 لاگین رو که میزنم میبینید منو وارد میکنه به صفحه اپ استورم خب فعلا با اینا کاری نشته باشید فقط بدونید که من این رو به دیتابیس وصل کردم به اسم مای اسکیول خب برای ساختن اینا ما چیکار میکنیم برای ساختن اینا من اینا دونه دونه چی هن. ما یه پلیتی داریم اینجا بازش کردیم اینجا انداختیم بالا اگر نمیدونید چجوری پلیت رو بیارید میرید روی ویندوز IDE Tools پلیت پلیت مثل یه ظرف میمونه خب اینا چیه؟ اینا بهش میگن تکست, فری... تکست فیلد میبینید اینجا نشه تکست فیلد من اینا رو هر کدوم رو درک کنم بیارم اینجا میبینید تکست فیلد میشه و اینا رو همه رو تکست فیلد رو آوردم حالا من برفرض هر کدوم اینا رو آوردم اینا دوگیمه هست میبینید باتون اینجا هست باتونه اینا سوینگی که لایبری سوینگی که به شما بهتون گفتم چه جوری وارد کنید اگر بالا رو ببینید سوینگ رو داریم جی آپشن رو داریم سوینگ پین و حالا ما میتونیم به جای این جی آپشن پین ستاره بذاریم و خب این رو برداریم خب هیچ فرقی نمیکنه ولی خب این کتابونه رو وارد کردیم که استادمون فکر کنه که ما بلدیم کتابونه ولی خب همه به کارا رو نت میز میکنه این لوگین رو میبینید این بالا نوشته این جی لیبل یا لیبل لیبل رو میارم بالا این خطی که دورشه این بهش میگن پنل پنل من میبینید تمام اینا یه پنله من الان گذاشتم اینجا رفتش بعد این جی لیبل اسمش اسم این جی لیبل پروپرتیش رو بزنیم میبینید مثلا اسمش اگه من راست کلیک کنم روش بزنم وریبل اسم وریبلش جی استیتوس یعنی استیت استاتوسش مثلا چه جوری استیتوسش ولی از داخل تکسی که میخواید قرار بدید not logged in میتونم اینو تغییر بدم هر چیزی که بخوام میتونم تغییرش بدم ولی خب مثلا من اینجا زدم not logged in خب اینجا که این دیگه چی بگم به شما بریم سراغ چیز بعدی این تمام چیزهایی هستش که شما میتونید از AWT کتاب خونه AWT و سوینگ وارد کنید سوینگ فرقش اینه که با AWT اینه که 
AWT کتابخونه ای که شما وقتی وارد میکنید اینجا به شما نشون میده که بر فرض اگر مک دارید استفاده میکنید به صورت پنجره مک نشون میده اگر ویندوز دارید استفاده میکنید به صورت پنجره ویندوز نشون میده ما یه همچین کلاس هایی رو داریم که فقط مین متد توی لاگین ما مین متد درست کردم خب من اگر این رو ببندم پراپرتی رو بیارم بالا اگر نمیدونید پراپرتی کجاست ویندوز آی دی ای تول پراپرتیز اینجاست خب من پراپرتی رو که آوردم بالا روی تکست فیلد من اگر کلیک بکنم این پراپرتی رو مثل همه چیزایی که داره این میده بالا خب این میگه ادیتبل یا تو میاد بهتون یه برنامه یاد دادم گفتم ادیتبل یعنی چی ادیتبل یعنی شما میتونید توش تکست وارد بکنید من اگر این گزینه رو بردارم و این رو ران بکنم خب چی میشه این هیچی اصلا وارد نمیشه میبینید چیز شده خاکستری شده پس این تا... کارهایی که میتونید شما با این انجام بدید رو اینجا میزنه برای شما بکگراند یعنی پشت صفحش چه رنگی باشه کالوم یعنی ستونش چه جوری باشه صفر باشه یک باشه فونت قلمش چه جوری باشه با چه قلمی بنویسید فورگراند یعنی آ... آ... رنگی جلوش چه جوری باشه هوریزنتال الاینمنت باشه یا مثلا لفت uh, باشه رایت right باشه یا هم چیزایی باشه تکس چیزی که میخواد داخل تکس فیلتون بنویسه مثلا بنویسیم enter your user name و بعد uh, اینو اگر ران بکنم ببینید همینجوری روش می نویسه enter your user name بذارید سیف کنم و بعد ران بکنم ببینید بدونی که من چیزی بنویسم از اول نوشته enter your user name یه همچین کارهای رو میتونید اینجا بکنید دوباره میایم پایین خوب دقت بکنید این جلسه تول تیپ یعنی وقتی که موستون رو میارید روی این و یه مقدار نگه میدارید یه باکس زرد میاد ببین آها الان اومد ببینید یوزر نیم میاد بالا چه جوری بر فرض من اینو ران میکنم موس هم میبرم نزدیک این یه مقدار نگه میدارم میبینید یوزر نیم یه باکس کوچیکی اومد داره راهنمایی میکنه تول تیپ به اون میگن خلاصه میاد پایین اکشن با اینا زیاد کار نشته باشید زیاد بعدا توضیح خواهم داد درگ انیبل یعنی میتونید یه چیزی رو درگ بکنید یه تکسی رو درگ بکنید بیارید بنزید اینجا انیبل یعنی اصلا فعال باشه یا غیر فعال حالا من غیر فعالش کردم نگاه بکنید اگر غیر فعالش بکنید با این که خاکستره نیست ولی غیر فعال نمیتونید روش چیزی تایپ بکنید این از این خلاصه فوکوس ها رو کاری نداشته باشیم فعلا. و در مورد چی صحبت بکنم با تون ایگنور ریپینت نه اینسرت کی مپ مارجین آها مکسیموم سایز مکسیموم سایز یعنی مقدار سایزش درصدی که شما میتونید اینجوری کم و زیاد کنید تکستون رو مثلا اندازش رو ولی مکسیموم سایز رو به شما میده حالا ویت ان هایتش رو به شما میده مثلا طول ارزش چقدر باشه پوزیشنش کجای صفحه باشه و الی آخر حالا هر کدوم از اینا رو کلیک بکنید پراپرتی ها فرق میکنه بر فرض این پراپرتی تکست فیلد شماست خب بعدیا پراپرتی جی لیبل شماست میبینید هر کدومی که انتخاب کنم اینجا ببینید یوزر نیم عوض میشه چشمتون اینجا باشه ببینید پراپرتیش عوض میشه یوزر نیم و پسورد و بر فرض من اگر کل باتون انتخاب بکنم باتون میبینید رنگش آبیه چون من فورگراند با قلم و آبی کردم و میتونم پوشش رو چیز کردم خاکستری کردم و این هم تنظیمات و باتونه که میتونید انجام بدید این بالا چند تا قسمت داره پراپرتی بایندینگ بایندینگ رو خیلی مپس طولانیه فعلا وقت نیست در آموزش پیشرفته جوابتون توضیح خواهم داد کد داریم که میتونید کد از خودتون اضافه بکنید برفرض این جی باتون اینجا پرایوت هست میبینید اینجا اگر من برم اینجا سورس رو بزنم و اینو ببندیم generated code رو بزنم اینجا generated code ها اینجاست خب نه اصلا اینجا نشونتون بدم ببین j باتون register اینجاست بذارید نشونتون بدم password field j panel j label بذارید ببینم اسم این وریبات چه j register خب بذارید من generated code رو بزنم فکر کنم تو generated code باشه J register اگر اینجا پیدا نه میمین J register خب و این J register اینجا اگر من کلیک کردم روش private هستش اگر fieldش بیاد بالا 
خیلی خوب میشه نا J register private آه همین پایین بود منظره J private اینجا نمیشه این کد و ورداش به همین راحتی عوض کرد میبینید ارور میده اگر من میکروفونم نزدیک هدفون کنم میبینید صدای ارور میاد و برای این کار خب ما چیکار میکنیم میریم روی این J register کلیک میکنیم روی کد میریم و بعد این رو کلیک میکنیم private رو در از تبدیل به پابلیک میخواید بکنید میخواید تبدیل به پروتکتد بکنید میخواید تبدیل به هر چیز دیگه بکنید میخواید استاتیکش بکنید استاتیک یعنی جای دیگه بتونم به کارش ببرم میخواید فاینالش بکنید یا این دوتا رو هنوز بهتون توضیح ندادم که زیاد مهم نیست و اینجا اوکی رو بزنید دیگه اسم وریبل داریم خلاصه پری پری کریشن کد یعنی قبل کد قبل بالای کد چی بنویسم پایین کد چی بنویسم و این همچین چیزایی رو داریم و ایونت هم ایونت تمام چیز ایونت هایی که من میخواستم به شما یاد بدم اینجا هست به همین راحت یعنی وقتی که بیشتر در مورد اکشن پرفورم باتون صحبت کردم یعنی وقتی که اکشن پرفورم یعنی وقتی که روی یه چیزی کلیک میکنید کجا شما رو ببرید خب روی دکمه کلیک میکنن به خاطر اون اکشن پرفورم داریم یه چیزی دیگه داریم مثلا روی تکس فیلد که کلیک نمیکنن به خاطر اون میبینید اکشن پرفورمش خالیه ولی اگر بخوایم یه اکشن پرفورم واسه این درست بکنیم که مثلا موس میاد روش بر فرض آبی بشه رنگش بعد اینجا نگاه بکنید موس انتروید رو انتخاب بکنید و بعد اینجا وریبل رو انتخاب بکنید و برید روش کدتون رو بنویسید روی هر کدومش دابل کلیک بکنید شما رو میبره روی اون جایی که وقتی که روش کلیک میکنید روی این دوگمه چه کاری انجام بشه تمام این برنامه رو خودم درست کردم به شخص یعنی کار گروهی بوده ولی خب همه رو خودم درست کردم به خاطر اینکه دانشگاه زیاد کسی درس نمیخونه و منم اصلا بعضی خیلی تعجب کردن که من این برنامه رو درست کردم بخاطر اینکه تعجب میکنن چون هنوز کسی درسشون نه دانشگاه واسه من درست کنن ولی خب خیلی دوست دارن خودشون تو گروه من بندازن چون این اسایمنت انجام شده هست همینجوری و جی در مورد جی پنل هم توضیح بدم من من اگه جی پنل رو کلیک بکنم برم روی پراپرتی روی کد برم اینجا و بذارید ببینم اینو ببندیم راست کلیک بکنیم روی خود صفحه جی پنل نه روی خود جی فریم راست کلیک بکنیم دور صفحه نارنجی میشه پراپرتی رو بزنیم خب میام روی کد اگر میخواید وقتی که ران میکنید برنامه رو روی وسط مانیتورتون بیاد بعد ببینید جنریتد سنتر رو بزنید و این دو تا رو خاموش بکنید و هر کدوم از اینا اگر اینا رو پیدا نکردین گوشه یا رو اینجا رو بزنید میبینید هر کدوم از اینا رو راست کلیک منگی بکنید روش میاد پراپرتیش اینا از این اینا دیگه کاری نداره هر کسی میتونه درست بکنه دیگه دیگه من اینو به عهده خودتون میذارم فقط پلیت این پایین با بینز کاری نداشته باشید و با انتیتی منیجر کوئری و کوئری ریزالت کاری نداشته باشید تا اینکه من در آینده به شما توضیح خواهم داد اینا دیگه با توسط کد نویسی یاد بگیرید بقیه رو دیگه میتونید اینجا درست بکنید بر فرض پنل بندازید و اسم بنویسید و خلاص اینا جلسه بعدی در مورد این سورس ها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد چون که آموزش ما اسکیویل رو یاد گرفتید به خاطر همونه که من میخوام اینا رو به شما بگم اینا کوئری های اسکیویل هستش که من چجوری درست کردم و کامنت دادیم و یه برنامه قشنگ درست میکنیم با هم دیگه.